हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो चैप्टर चल रहा था अपना इसका अगला लेक्चर आज हम लोग प्रोसीड करेंगे इस अगले चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है डायमेंशन एनालिसिस ये अभी तक हम लोग जितना पढ़ चुके हैं उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डायमेंशन एनालिसिस इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक बोला जाता है वो क्या है डायमेंशन एनालिसिस है बच्चों इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इवन हम लोग जे एडवांस लेवल तक को टच करेंगे अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में फिजिकल क्वांटिटीज होते क्या क्या हैं ठीक है फिजिकल क्वांटिटीज में आप लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है इसके बाद डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं वो सारे हम लोग पढ़ चुके हैं ठीक है इसके बाद जो अगला अपना जो पढ़ाव है वो है डायमेंशन एनालिसिस इस टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं होता बल्कि बहुत सारे इसको एज ए ट्यू टूल के रूप में फिजिक्स में एज ए टूल के रूप में इसको यूज़ करते हैं कैसे यूज़ करते हैं थोड़ा सा मैं इस, इसके बारे में चर्चा कर दूं, क्योंकि आगे भी इसके बारे में मैं चर्चा करता रहूँगा ठीक है जैसे बच्चों की जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ता है कि हो सकता है कंसेप्चुअली वो क्वेश्चन हम लोग से हैंडल ना हो ऐसा तो है नहीं कोई जरूरी तो है नहीं कि सारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाए कंपिटेटिव एग्जाम्स का मैं बात कर रहा हूँ या फिर कोई एम है उसके बारे में बात कर रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन हो फिजिक्स से कोई भी प्रॉब्लम हो ठीक है तो क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं तो हो सकता है कंसेप्चुअली उसको सॉल्व ना कर पाए लेकिन उसमें जो ऑप्शन होते हैं बच्चों चार ऑप्शन होते हैं तो करेक्ट और रॉन्ग होने का जो प्रोबेबिलिटी होता है चार क्वेश्चन का निकाला जाए तो 25 परसेंट होता है बट यदि डायमेंशनल एनालिसिस का कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो क्या कर सकते हैं कि डायमेंशनली चेक कर सकते हैं जैसे मान लीजिए कि कहीं क्वेश्चन में आ गया कि आपका फोर्स निकालिए ठीक है तो फोर्स क्या होगा तो फोर्स में ऑप्शन रहेगा तो यहाँ पे हम लोग को चेक करना होगा कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है तो हो सकता है इसमें दो ऑप्शन हो दो ऑप्शन हो जो डायमेंशनली करेक्ट फोर्स से मैच करता हो और जो दो ऑप्शन है वो फोर्स से मैच ना करता हो तो हम लोग कहाँ पे पहुँच गए फिफ्टी परसेंट के प्रोबेबिलिटी पर हम लोग पहुँच गए कि फिफ्टी परसेंट प्रोबेबिलिटी पर पहुँच गए इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है फिफ्टी परसेंट यहाँ से हम लोग यहाँ पर तुक्का भी मारना हो तो यहाँ पर ईजिली हम लोग थोड़ा सा और दिमाग लगाकर थोड़ा सा मार सकते हैं ठीक है बट कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि एक ही ऑप्शन जैसा होता है कि जो डायमेंशनली करेक्ट होता है ठीक है तो वहाँ पर हम लोग टाइम अपना बचा सकते हैं ठीक है या ये टाइम जो भी होता है टाइम सेव करने का एक स्मार्ट तरीका होता है ठीक है इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी है हम लोग समझ चुके हैं ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये डायमेंशन होता क्या है हमारे अंदर क्यूरसिटी होती है जानने की कि डायमेंशन होता क्या है अभी हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा था यूनिट्स के बारे में चर्चा किया था ठीक है उसमें फंडामेंटल यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में चर्चा चर्चा किया था ऐसा यूनिट्स के बारे में चर्चा किया था तो वहाँ पे जैसे कि उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है मीटर होता है सिर्फ मीटर ही नहीं होता बल्कि इसका सेंटीमीटर भी होता है बोल सकते हैं फुट भी होता है ठीक है तो डेसी होता है बहुत सारे सब यूनिट्स होते हैं ठीक है तो हमको इंटरनेशनली इसको डिनोट करने के लिए एक तरीका निकाला गया जिसका जिसको बोला गया डायमेंशन अभी डायमेंशन का मैं जो इसका डिफिनेशन होता है मैं बताऊंगा पहले हम समझ लेते हैं कि डायमेंशन क्या होता है हम लोग समझ चुके हैं कि डायमेंशन का जो इंपोर्टेंस होता है क्या होता है ठीक है सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता बल्कि उसको कोई भी क्वेश्चन होता है उसको अप्रोच कैसे करते हैं वहाँ से भी हम लोग अपना करेक्ट या होने का प्रायोरिटी फिफ्टी तक पहुँचा सकते हैं या फिर कहीं कहीं हंड्रेड भी हो जाता है ठीक है तो हुआ क्या कि लेंथ का यूनिट्स बहुत सारे हुए मीटर सेंटीमीटर कहीं सेंटीमीटर यूज होता है कहीं फुट यूज होता है कहीं मीटर यूज होता है तो ये थोड़ा सा इंटरनेशनली उतना अच्छे से चीजें क्लियर नहीं हुई उसके बाद फिर से मास आया मास को भी के जी में यूज मेजर करते हैं ठीक है उसके बाद फिर से आप ग्राम में यूज करते हैं बहुत सारे तो टाइम का भी सेकेंड हुआ आवर हुआ ये सब हम लोग यूनिट्स पढ़ चुके हैं ठीक है तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि चलो एक ऐसा करते हैं कि जो कुछ सिंबल बनाते हैं ठीक है सिंबल बनाते हैं ताकि वहां से हम लोग को थोड़ा सा कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हो उसका डायमेंशन वगैरह पता चल सके उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस कर, कर सकें तो हुआ क्या कि डायमेंशन का एक कंसेप्ट निकाला गया डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोले जैसे मान लीजिए इसका लेंथ ब्रेड हाइट ये सब क्या है बेसिकली डायमेंशन जैसे मान लीजिए हम लोग यदि लेंथ और ब्रिथ ही है तो टू डायमेंशन बोलते हैं यदि लेंथ ब्रेथ और हाइट है थ्री डायमेंशन बोलते हैं मतलब क्या हुआ मतलब यही हुआ कि 
इसके ऊपर कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उसके ऊपर पावर कितना है उसके ऊपर पावर कितना है यही क्या होता है डायमेंशन होता है यही क्या होता है डायमेंशन होता है अभी मैं डिफिनेशन में लिखवाऊंगा तो पहले हम लोग समझ लिए कि डायमेंशन क्या होता है जैसे मान लीजिए कि ऐसे बनाया गया जो लेंथ का जो डायमेंशन होता है डायमेंशन ऑफ लेंथ डायमेंशन ऑफ लेंथ को जो डिनोट किया गया वो कैसे किया गया एल से किया गया ठीक है और जो डायमेंशन को जो डिनोट करेगा जो तरीका होता है क्या होता है एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है क्या होता है स्क्वायर ब्रैकेट होता है ऐसे मास का जो डायमेंशन है इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं कैपिटल एम से करते हैं ठीक है इसके पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है वन है इसके ऊपर भी पावर क्या है वन है मतलब इसका डायमेंशन कितना है वन है ऐसे ही इसका भी डायमेंशन कितना है वन है टाइम पे चलें तो टाइम का जो डायमेंशन है वो क्या है वन है इसी तरफ लेंथ हो गया मास हो गया टाइम हो गया उसके बाद एक होता है क्या टेम्परेचर टेम्परेचर भी एक क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वान्टिटी से हम लोग पढ़ चुके हैं टेम्परेचर को दो तरीके से डायमेंशनली डिनोट किया जाता है एक तो होता है ठीटा या फिर कहीं कहीं के भी देखने को मिलता है ठीक है वो डिपेंड करता है कि कहीं कहीं क्वेश्चंस में आता है तो आप बोलता है कि जो टेम्परेचर का जो डायमेंशन है आप लोग के यूज कीजिए या फिर ठीटा यूज कीजिए तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहां पर आप लोग देख लीजिएगा उसके बाद आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में पढ़े थे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ठीक है जिसका जो डायमेंशन हुआ क्या हुआ मोल हुआ या मो एल से डिनोट करते हैं मतलब हमारे पास कितने फिजिकल क्वांटिटीज हो गए वन टू थ्री फोर फाइव उसके बाद फाइव हो गया और एक और होता है दो होते हैं और एक होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट ठीक है इसको किसे मेजर करते हैं इसको जो मेजर करते हैं एच का जो यूनिट होता है क्या होता है कैंडेला होता है जिसको जो इसमें भी जो यूज करते हैं सी यूज करते हैं ठीक है तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हो गए लेंथ मास टाइम टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट और एक और छूट रहा है वो क्या है टेम्परेचर हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया टाइम हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक और छूट रहा है वो क्या है इलेक्ट्रिक करेंट सॉरी इलेक्ट्रिक करेंट छूट रहा था इलेक्ट्रिक करेंट को डायमेंशनली हम लोग एम्पियर ए से डिनोट करते हैं या फिर कहीं कहीं आई से भी डिनोट कर लेते हैं ठीक है तो यहां जितने भी सात फिजिकल क्वांटिटीज सॉरी क्या बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसके जो डायमेंशन है ठीक है ऐसे ऐसे लिखे जाते हैं ठीक है तो अब अपने को क्या लिखना है डिफिनेशन लिखना है कि डायमेंशन होता क्या है डायमेंशन का जो डिफिनेशन है वो हम लोग लिख लेते हैं डायमेंशन का मतलब क्या होता है पावर वही मैं बात कर रहा था और डायमेंशन का डिफिनेशन डायमेंशन का मतलब क्या होता है वो हम लोग समझ चुके हैं ठीक है डायमेंशन का डिफिनेशन क्या होता है पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट रेस्ट इन ऑर्डर टू अटेन द यूनिट ऑफ द गिवन क्वांटिटी मतलब क्या हुआ मतलब यही हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एरिया है ठीक है एरिया है तो एरिया का जो यूनिट होता है क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है ठीक है तो मैंने क्या बोला मीटर को किसने मेजर करना है इसमें जब डायमेंशन एनालिसिस का जो क्वेश्चन करते हैं तो ये मीटर जब क्या यूज करते हैं लेंथ कोई भी हो मीटर हो सेंटीमीटर हो फुट हो यही तो इसका बेनिफिट है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सेंटीमीटर में हो या फिर फुट में हो या फिर बेसी मीटर में हो या किसी में भी हो वहाँ पे जो यूनिट यूज करेंगे क्या यूज करेंगे जो सिंबल यूज करेंगे क्या यूज करेंगे एल यूज करेंगे ठीक है अब इस फिजिकल को एक लेंथ क्या है एक सिंपल एक मीटर का बात करें तो क्या है फिजिकल क्वान्टिटी है अब इस पर जो पावर रेस्ड होगा जो पावर रेस्ड होगा वो क्या होगा वही उसका क्या होगा डायमेंशन होगा इसमें पावर कितना है बच्चों टू है तो मैंने टू लिख दिया ध्यान दीजिएगा ये ब्रैकेट क्या शो करता है डायमेंशन और जो पावर लगाएंगे ना इस ब्रैकेट के ऊपर लगाएंगे ना कि यहां पे लगाएंगे यहां पे नहीं लगाते हैं ठीक है हम लोग कहां पर लगाते हैं ब्रैकेट के बाहर लगाते हैं ठीक है तो एरिया का जो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर होता है मीटर जगह मैंने क्या लिख दिया एल लिख दिया और इस पर मैंने पावर टू लगा दिया यही क्या होता है इसका डायमेंशन होता है ठीक है क्या बोला है पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेस्ड इन ऑर्डर टू अपटेन द यूनिट ऑफ द गिवन क्वांटिटी ये क्वांटिटी क्या है अपना एयर तो गिवन क्वांटिटी की जगह पे आप लोग लिख लीजिए गिवन फिजिकल क्वांटिटी थोड़ा सा और अच्छा रहेगा गिवन फिजिकल क्वांटिटी तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है एरिया है तो इसका यूनिट 
को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर है वो लगा देते हैं वही क्या होता है उसका डायमेंशन होता है और ये टोटल ये किसका यूनिट <laughs> अपटेन हो गया एरिया का हो गया मतलब एरिया का जो यूनिट है हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से हम लोगों ने क्या निकाला इसका यूनिट निकाला है कैसे निकाला है डायमेंशन के हेल्प से तो ये क्या होता है इसका डायमेंशन होता है ठीक है एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग डायमेंशन का डिफिनेशन समझ चुके होंगे ठीक है अब थोड़ा सा अभी मैंने आप लोगों को फंडामेंटल क्वांटिटीज का जैसे बताया है ठीक है तो उसका डायमेंशन बताया फिर उसके बाद एग्जाम्पल मैंने उसका डिफिनेशन बताया फिर उसका एग्जाम्पल दिया तो एग्जाम्पल मैंने एरिया का लिया उसी तरह वॉल्यूम का लीजिए वॉल्यूम का लीजिए तो क्या होगा लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है जनरल सी बात करें तो क्या होगा जनरल क्यूबाइड का लें तो क्या हो जाएगा इसका लेंथ का लेंथ ही एल ठीक है बी का ब्रिथ है तो ये भी क्या है किसी का लेंथ है तो लेंथ एल हो गया ठीक है ऐसे हाइट है तो ये भी किसी का लेंथ है तो एल हो गया ठीक है तो क्या हो गया एल टू द पावर आप लोग इन डिशेस का रूल अप्लाई कर दीजिए वन टू थ्री एल टू द पावर थ्री मतलब वॉल्यूम का जो यूनिट होता है क्या होता है एल टू द पावर थ्री होता है ध्यान दीजिएगा एक चीज और जो एरिया है और ये वॉल्यूम है तो सेप कोई भी है उस पर डिपेंड नहीं करता डायमेंशन सेम होगा जैसे कोई बोले कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी होता है तो इसका भी जो डायमेंशन होगा क्या होगा एल स्क्वायर ही होगा इसका डायमेंशन चेंज नहीं होगा ठीक है मतलब क्या हुआ मतलब यही हुआ कि इसका <laughs> सॉरी इसका सेप एंड साइज पर कोई डिपेंड नहीं करता एरिया का है तो एरिया ही है कोई भी एरिया हो चाहे वो आपका रेक्टेंगल का हो चाहे स्क्वायर का हो किसी का भी हो एरिया का आपका जो डायमेंशन होगा एल स्क्वायर होगा इसी तरह वॉल्यूम है तो वॉल्यूम किसी का भी हो सकता है जैसे मान लीजिए कि आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ले लीजिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब ले लीजिए वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ले लीजिए वॉल्यूम ऑफ कोन ले लीजिए किसी का भी लेंगे तो आपका जो डायमेंशन आएगा एल टू दी पावर थ्री भी होगा थ्री ही होगा जैसे मान लीजिए कि आप लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पड़े होंगे वॉल्यूम सिलेंडर कितना होता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसको मैं थोड़ा सीरियस करता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप लोग पढ़ रखे होंगे क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फोर बाई थ्री सॉरी पाई आर स्क्वायर एच होता है ठीक है पाई आर स्क्वायर एच होता है ठीक है तो ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू की जो डायमेंशन होती है क्या होती है वन होती है मतलब इसके ऊपर मास है ठीक है इसके पाव, पावर जीरो होता है लेंथ है पावर जीरो होता है टाइम पावर जीरो होता है मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है ठीक है इसका डायमेंशन जो होता है क्या होता है वन होता है डायमेंशन नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं कि इसका डायमेंशन जीरो होता है ठीक है डायमेंशन जीरो नहीं होता बल्कि इसका डायमेंशन क्या होता है वन होता है यूनिटी होता है ठीक है अब यहाँ पे लेंथ आर क्या है रेडियस है तो रेडियस भी क्या है लेंथ ही है तो एल टू दावर टू कर दिया और हाइट भी क्या है लेंथ है तो एल हो गया मतलब एल टू दावर थ्री हो गया इसका डायमेंशन क्या हो गया एल टू दावर थ्री हो गया ठीक है ये तो हो गया हो गया आपका एक सिंपल <laughs> मैंने छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाया ठीक है अब बहुत सारी चीजें का डायमेंशन हम लोग को निकालना पड़ेगा ठीक है उसको क्वेश्चन के थ्रू में उसको हमको सॉल्व करना होगा ठीक है उसको मैं एक असाइनमेंट के फॉर्म में मैं दे दूंगा ठीक है उसके बाद फिर से मैं कल उसको असाइनमेंट को जब डिस्कस करूंगा उसी बहाने आप लोग कर भी लेंगे पहले और उसके बाद उसको मैं करा भी दूंगा ठीक है तो ये हुई बात डायमेंशन की ठीक है अब डायमेंशन लिखने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा और सीख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ का डायमेंशन है कोई भी आपका आपका बोल सकते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है जैसे मान लीजिए फोर्स है ठीक है फोर्स है इसका जो डायमेंशन होता है वो निकालना है अपने को तो कैसे निकालते हैं तरीका क्या होता है ध्यान दीजिएगा जो डायमेंशन निकालने का जो तरीका होता है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए कंपल्सरी है एम एल और टी इसके सिवा और भी कुछ हो सकता है बट जो डायमेंशन में जो इंक्लूड होना चाहिए आपका एम एल टी होना ही चाहिए भले ही इसका जो डायमेंशन हो क्या हो ऊपर पावर जीरो हो डायमेंशन क्या हो यहाँ पे जीरो हो ठीक है तो इस अब कोई भी पावर जीरो है तो क्या है वन होगा इसका भी पावर जीरो है तो वन होगा इसका भी पावर वन होगा मतलब इस कोई भी कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट का जो डायमेंशन लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे ठीक है मतलब क्या हुआ मतलब यही हुआ कि जो डायमेंशन लिखेंगे तो वहाँ पर एम एल टी होना क्या है वहाँ पर इम्पोर्टेंट है वहाँ पर होना ही चाहिए ठीक है तो भले ही उसका पावर क्या हो जीरो हो उसका डायमेंशन भले ही ना हो ठीक है तो एग्जांपल तौर पे एक फोर्स को मैं लेता हूँ फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सलेशन होगा 
ठीक है आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास टेंथ में ठीक है अब मास तो कैसे डिनोट करते हैं मैंने अभी भी बताया एम से डिनोट करते हैं चलो ठीक है या फिर पहले यूनिट लिख लेते हैं ठीक है यूनिट के बाद हम डायमेंशन पे चले जाएंगे मास का जो यूनिट होता है क्या होता है बच्चों के होता है और एक्सलेशन जो यूनिट होता है एक्सलेशन क्या है डेराइव फिजिकल क्वान्टिटी है ठीक है मतलब जो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ठीक है इसको हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं के मीटर और एस लिखा और पावर माइनस टू लगा दिया ठीक है अब के का यूनिट सॉरी मास का यूनिट के है तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग इसका जो डायमेंशन होता है क्या होता है बच्चों एम होता है चलो एम लिख लिया और पावर कितना है वन है पावर क्या हो गया वन हो गया एम क्या है मीटर है इसका डायमेंशन क्या होगा लेंथ होगा तो एल हो गया और यहाँ पे वन हो गया ऐसे ही सेकेंड है टाइम है तो टाइम को डिनोट करने का तरीका मैंने क्या बताया था टी बताया था तो टी टू दी पावर क्या हो गया माइनस टू हो गया मतलब वन लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे एम एल टी टू दी पावर माइनस टू ठीक है मतलब जो फोर्स का डायमेंशन होगा कितना हो गया एम एल टी टू दी पावर माइनस टू हो गया ठीक है तो ए हो गया फोर्स का ठीक है अब जो और भी क्वेश्चन है उसको कराने हैं ठीक है बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे ठीक है कुछ क्वेश्चन में अब आप लोग को मैं पीडीएफ में दे दूंगा उसको कर लीजिएगा ठीक है और उसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर लेंगे आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एंजॉय लाइफ